আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা কবির সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানিয়ে আজকের পর্ব শুরু করছি আজকে আলোচনা করব রাজশাহী বোর্ড 2016 সালে অন্য যে সৃজনশীলটি এসেছিল সেটি নিয়ে এটার থেকে এই বোর্ড থেকে আরো একটি সৃজনশীল এসেছিল সেটা কিন্তু সেটারও একটা ভিডিও আছে যদি দরকার হয় সেটা তোমরা দেখে নিতে পারো তো এই পর্বে যে সৃজনশীলটির কথা আলোচনা করব সেখানে উদ্দীপকে দুটি চিত্র দেওয়া আছে চিত্র নং 1 আর চিত্র নং 2 এখানে চারটা প্রশ্ন প্রথমেই হলো প্রজনন কাকে বলে প্রজনন হলো সেই জটিল প্রক্রিয়া যে জটিল প্রক্রিয়ায় হলো জীব তার অনুরূপ সৃষ্টি করে তাকেই হলো প্রজনন বলে অর্থাৎ আমি যে আমার মায়ের মতো দেখতে হয়েছে অর্থাৎ আমার মা থেকে আমি আমার থেকে আমার সন্তান এই যে প্রক্রিয়াটি এটাকেই বলা হয় হলো প্রজনন এরপর ক্ষতে বলা হয়েছে যে ইমবাই ভিশন বলতে কি বুঝো ইমবাই ভিশন এটার জন্য আগে আমাদেরকে জানতে হবে কলড জাতীয় পদার্থ আচ্ছা কলড জাতীয় পদার্থ হলো যে যে সকল পদার্থের পানি গ্রাহী ধর্ম থাকে তাদেরকে কলড জাতীয় পদার্থ বলে উদ্ভিদ দেহে অসংখ্য কলড ধর্মী পদার্থ রয়েছে তো এই অসংখ্য কলড ধর্মী পদার্থের মধ্যে যেমন স্টার্চ সেলুলোজ এদের পানি গ্রহণ করার প্রক্রিয়া বা তরল গ্রহণ করার যে প্রক্রিয়াই তাকে ইমবাই ভিশন বলা হয় এখন আমাদের এটা সংজ্ঞাটা যদি বলি তাহলে এরকম হবে যে কলড ধর্মী পদার্থ যে প্রক্রিয়ায় তরল উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পানি শোষণ করে তাকেই কিন্তু ইমবাই ভিশন বলা হয় কলড ধর্মী পদার্থ কোনগুলো যেমন স্টার্চ সেলুলোজ ইত্যাদি এরপরে গতে বলা হয়েছে যে এক নং প্রক্রিয়া উদ্ভিদে কিভাবে ঘটে সেটা হচ্ছে ব্যাখ্যা করো এক নং প্রক্রিয়াটি খেয়াল করো এখানে কি করা হয়েছে যে একটি বিকারে পানি নেওয়া হয়েছে এবং তাতে কিছু পদার্থ রাখা আছে নিমজ্জিত অবস্থায় রাখা আছে এবং তার মধ্যে কিন্তু কিছু কিছু পদার্থ আকারে বড় দেখতে পাচ্ছি আবার কয়েকটা কিন্তু আকারে ছোট অর্থাৎ যেগুলো আকারে বড় হয়েছে এগুলো হলো পানি শোষণ করে আকারে বড় হয়েছে তো এক নং প্রক্রিয়া কিভাবে ঘটে সেটা হচ্ছে উদ্ভিদে কিভাবে ঘটে সেটা আমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে প্রথমে আমরা বের করব যে এক নং যে প্রক্রিয়াটি এটি আসলে কি তো এক নং যে প্রক্রিয়াটি এটা কিন্তু অভিশ্রবণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিভাবে এখানে বিকারে যে পানি রাখা আছে সেটা হচ্ছে কম ঘনত্বের দ্রবণ আর যে পদার্থ আছে সেটা যে আবরণটা সেটা হচ্ছে অর্ধভেদ্য পর্দা আর এটার ভেতরে যে দ্রবণটা সেটা কিন্তু অবশ্যই পানির তুলনায় হলো ঘন দ্রবণ অভিশ্রবণের সংজ্ঞাটা কি ছিল যে এখানে দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ থাকবে হালকা এবং ঘন যাদেরকে একটি অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা হলো পৃথক করতে হবে অর্ধভেদ্য পর্দাটা কি অর্ধভেদ্য পর্দা হলো যে সকল পর্দার ভেতর থেকে একটি দ্রবণের যে দুটি অণু থাকে দ্রাবক এবং দ্রাব এই দুটির মধ্যে শুধুমাত্র দ্রাবক অণুটি চলাচল করতে পারবে তাকেই কিন্তু অর্ধভেদ্য পর্দা বলা হয়ে থাকে তো এখানে কিন্তু সেই জিনিসটাই হচ্ছে যে পানির যে কম ঘনত্বের দ্রবণ সেখান থেকে দ্রাবক অণুগুলো যেটা আবরণ আছে অর্থাৎ অর্ধভেদ্য পর্দা আছে সেটা ভেদ করে এটা যে ঘন দ্রবণ অর্থাৎ এই পদার্থের ভেতরে যে ঘন দ্রবণটা আছে সেটার ভেতরে প্রবেশ করছে ফলে এরা হলো আকারে বড় হয়ে যাচ্ছে এবং পরবর্তীতে এই দ্রাবক অণুগুলো আর বের হয়ে যেতে পারছে না বিধা এরা কিন্তু আকারে বড় হচ্ছে অর্থাৎ ফুলে উঠছে এখন আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে যে এই যে অভিশ্রবণ প্রক্রিয়াটি এটা উদ্ভিদে কিভাবে ঘটে উদ্ভিদ জীবনে অভিশ্রবণের গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম কারণ আমরা জানি যে উদ্ভিদের পানি অনেক বেশি দরকার কারণ উদ্ভিদের দেহে বিভিন্ন ধরনের শারীরবৃত্তীয় কাজে পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে তো এই যে পানি এই পানিটা কিন্তু অভিশ্রবণের মাধ্যমে উদ্ভিদ তার এককোষী যে মূল রম আছে অর্থাৎ মূল যে অঞ্চলটা থাকে মাটির নিচে যে অংশটা সেখানে মূল অঞ্চল যেখানে সেখানে অসংখ্য কিন্তু এককোষী মূল রম রয়েছে তো উদ্ভিদ এই এককোষী মূল রমের সাহায্যে অভিশ্রবণ প্রক্রিয়াই হলো পানি এবং পানিতে দ্রবীভূত যে খনিজ লবণগুলো আছে কারণ উদ্ভিদের দেহে শারীরবৃত্তীয় কাজগুলোর জন্য খনিজ লবণও কিন্তু দরকার এগুলো হলো শোষণ করে থাকে কিভাবে অভিশ্রবণের মাধ্যমে এরপরে ফুলের পাপড়ি খুল খোলা ও বন্ধ হতে অর্থাৎ খুলতে ও বন্ধ হতেও কিন্তু অভিশ্রবণ প্রক্রিয়া সহায়তা করে থাকে তাছাড়াও রসস্ফীতি ঘটে কিন্তু এই অভিশ্রবণের কারণে অর্থাৎ রসস্ফীতি হলো পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি শোষণ করার ফলে কোষগুলো হলো সতেজ হয় যার ফলে এদের মধ্যে রসস্ফীতি ঘটে রসস্ফীতি ঘটার ফলেই কিন্তু উদ্ভিদগুলো কি হচ্ছে খাড়া থাকতে পারছে তাদের পাতাগুলো খাড়া থাকছে উদ্ভিদ সতেজ থাকে এইটার জন্য কিন্তু অভিশ্রবণ দায়ী 
এছাড়াও উদ্ভিদ দেহের সকল জৈব রাসায়নিক কাজ সচল রাখার জন্য অভিস্রবণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এভাবেই কিন্তু অভিস্রবণ উদ্ভিদে ঘটে থাকে এরপরে ঘটে আমাদের কাছ থেকে বলা হয়েছে যে পরিবেশের জন্য উদ্দীপকের কোন প্রক্রিয়াটি অধিক উপযোগী সেটা হচ্ছে বিশ্লেষণ করতে হবে উদ্দীপক খেয়াল করলে দেখবে এখানে কিন্তু দুটি চিত্র দেওয়া আছে অর্থাৎ দুটি প্রক্রিয়ার কথা এখানে বলা হয়েছে এক নং যে চিত্রটি ছিল এটা কিন্তু ছিল অভিস্রবণ এখন দুই নং যে চিত্রটি এখানে কি আছে একটা টবে গাছ লাগানো আছে সেই গাছটাকে একটি পলিথিনের মোড়ক দিয়ে কিন্তু ঢেকে দেওয়া হয়েছে এবং নিচে সুতা দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে এখন এখান থেকে কি হচ্ছে কিছুক্ষণ পরে দেখা যাচ্ছে যে পলিথিনের মোড়কে বিন্দু বিন্দু পানি জমা হয়েছে এই যে প্রক্রিয়াটি এটা কিন্তু প্রসেদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রসেদন প্রক্রিয়া হলো সেই শারীর বৃত্তীয় প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়া উদ্ভিদ তার দেহের অতিরিক্ত যে পানিটা থাকে সেটা বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে ত্যাগ করে এক্ষেত্রে কি হচ্ছে এক্ষেত্রে সেই অতিরিক্ত পানিটা যেটা কিনা বাষ্পাকারে বের করে দিচ্ছে এটা কিন্তু আর বায়ুমণ্ডলে পৌঁছাতে পারছে না এই পলিথিনের আবরণে কিন্তু আটকে যাচ্ছে যার ফলে পলিথিনের গায়ে কিছুক্ষণ পরে বিন্দু বিন্দু পানি জমতে থাকতে দেখা যাবে তাহলে এক নং প্রক্রিয়াটি ছিল হচ্ছে অভিস্রবণ আর দুই নং প্রক্রিয়াটি হলো প্রসেদন তো এই প্রসেদনকে কিন্তু আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায় পত্র রন্ধ্রীয় প্রসেদন কিউটিকুলার প্রসেদন ও লেন্টি কুলার প্রসেদন পত্র কিন্তু প্রসেদনটা কিন্তু পাতায় তুলনামূলক বেশি হয় অর্থাৎ পাতায় যে পত্র রন্ধ্র থাকে সেটার মাধ্যমে প্রসেদনটা তুলনামূলক বেশি হয় এই দুটো প্রক্রিয়ার মধ্যে কিন্তু এই দুই নং যে প্রক্রিয়াটি অর্থাৎ প্রসেদন প্রক্রিয়াটি হলো অধিক উপযোগী কিভাবে সেটা হচ্ছে এখন আমরা আলোচনা করব। খেয়াল করো প্রথমেই আছে কিন্তু প্রসেদনের ফলে কি হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের পানি জলীয় বাষ্প হিসেবে বায়ুমণ্ডলে প্রেরণ করে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কারণ আমরা যে পানি গাছে দিই বা উদ্ভিদ যে পানিগুলো শোষণ করে এগুলো কি করছে তার শারীবৃত্তীয় কাজগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও অতিরিক্ত যে পানিটা থাকে সেটা কিন্তু সে বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে বের করে দিচ্ছে যার ফলে এই যে ভূপৃষ্ঠের পানিটা কিন্তু জলীয় বাষ্প হিসেবে বায়ুমণ্ডলে আবার ফেরত চলে যাচ্ছে পরিবেশে পানির ভারসাম্য বজায় থাকে প্রসেদনের কারণেই কিন্তু পরিবেশে পানির ভারসাম্য বজায় থাকে কারণ এই প্রসেদনের ফলে উদ্ভিদ তার অতিরিক্ত পানিকে হচ্ছে বাষ্পাকারে বের করে দিয়ে তার নিজের যে অতিরিক্ত পানির চাপ সেটা থেকে মুক্তি পায় এবং পরিবেশের পানির ভারসাম্য বজায় থাকতে সহায়তা করে বৃষ্টিপাত হয় কারণ এই যে জলীয় বাষ্প হিসেবে জলীয় বাষ্প যেটা সে বায়ুমণ্ডলে প্রেরণ করছে ওটা তো পানি ওটা পরবর্তীতে কিন্তু বৃষ্টিপাত হয় ওটা থেকে তারপরে কি হচ্ছে পানি চক্রের সমতা বজায় থাকে কিভাবে এই যে উদ্ভিদ ভূপৃষ্ঠ থেকে পানি শোষণ করে বায়ুমণ্ডলে প্রেরণ করছে সেখান থেকে আবার বৃষ্টি হয়ে কিন্তু আবার ভূপৃষ্ঠে ফেরত চলে আসছে ওই পানিটা তো এই যে এই পানি চক্র আবার ওই পানিটা উদ্ভিদ আবার শোষণ করছে আবার বায়ুমণ্ডলে প্রেরণ করছে এই চক্রটা কিন্তু বজায় থাকে এই প্রসেদনের কারণে অর্থাৎ বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং পানি চক্রের সমতা বজায় থাকছে প্রসেদনের কারণে জীবকুলের টিকে থাকার জন্য কিন্তু অবশ্যই এই পানি চক্রের সমতা থাকা কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এছাড়াও এটা কি করছে অন্যান্য জীব অন্যান্য জীবের জীবন ধারণে হচ্ছে উপকৃত হচ্ছে প্রসেদনের কারণে যেহেতু প্রত্যেকটি জীব পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পাচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং পানি চক্রের সমতা বজায় থাকছে যার ফলে অন্যান্য জীবের জীবন ধারণে কিন্তু প্রসেদন অনেক বেশি সহায়তা করছে তো প্রসেদন এইসব কারণেই কিন্তু অভিস্রবণের চাইতে পরিবেশের জন্য বেশি উপযোগী পরিবেশের জন্য বেশি উপযোগী আচ্ছা কতে আবার কি ছিল খেয়াল করো কতে ছিল যে প্রজনন কাকে বলে প্রজনন হলো জীবের সেই জটিল প্রক্রিয়ায় যে প্রক্রিয়ায় জীব কি করছে তার অনুরূপ বা প্রতিরূপ হচ্ছে সৃষ্টি করছে তাকেই আমরা প্রজনন বলবো ক্ষতে বলা হয়েছিল ইম্বাই বিশন বলতে কি বুঝো ইম্বাই বিশন আসলে কি ইম্বাই বিশন হচ্ছে উদ্ভিদ দেহে যে অসংখ্য কলয়েড ধর্মী পদার্থ থাকে বা কলয়েড জাতীয় পদার্থ থাকে এগুলো যে প্রক্রিয়ায় তরল শোষণ করে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পানি সেই প্রক্রিয়াকেই কিন্তু ইম্বাই বিশন বলা হয় কলয়েড জাতীয় পদার্থগুলোর মধ্যে রয়েছে স্টার্চ সেলুলোজ ইত্যাদি তারপরে গতে ছিল এক নং প্রক্রিয়া উদ্ভিদে কিভাবে ঘটে সেটা হচ্ছে আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে এক নং যে প্রক্রিয়াটি ছিল এক নং প্রক্রিয়াটি হলো অভিস্রবণ প্রক্রিয়া কারণ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিকারে পানি রাখা আছে এবং তাতে কিছু পদার্থ নিমজ্জিত অবস্থায় রাখা আছে এবং তার মধ্যে কিছু কিছু পদার্থ কিন্তু আকারে বড় হয়ে আছে এবং কিছু কিছু আকারে ছোট হয়ে আছে অর্থাৎ যে সকল পদার্থ আকারে বড় হয়ে আছে এগুলো হলো পানি শোষণের কারণে আকারে বড় হয়েছে তো 
অভিস্রবণ যদি আমরা খেয়াল করি যে অভিস্রবণে ছিল দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণকে একটি অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা পৃথক করে রাখতে হবে এবং এই অর্ধভেদ্য পর্দা ব্যবহার করেই কিন্তু কম ঘনত্বের স্থান থেকে শুধুমাত্র দ্রাবক অণুগুলোই কিন্তু অধিক ঘনত্বের স্থানের দিকে যাবে তো এই প্রক্রিয়াকেই অভিস্রবণ বলা হয় অভিস্রবণ সাধারণত তরলের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তো এই জায়গায় কিন্তু সেই জিনিসটাই হচ্ছে যে বিকারে যে পানিটা আছে সেটা কিন্তু কম ঘনত্বের একটি দ্রবণ আর এটার ভেতরে যে পদার্থগুলো আছে এবং তাদের ভিতরে যে দ্রবণটা আছে এটা কিন্তু অধিক ঘনত্বের একটি দ্রবণ আর এদের আবরণটা হলো অর্ধভেদ্য পর্দা হিসেবে কাজ করছে সুতরাং বাইরে থেকে অর্থাৎ কম ঘনত্বের দ্রবণ থেকে দ্রাবক অণুগুলো এই অর্ধভেদ্য পর্দা ভেদ করে অধিক ঘনত্বের স্থানের দিকে কিন্তু প্রবেশ করছে যার ফলে এরা আকারে বড় হচ্ছে অর্থাৎ পানি শোষণের কারণে আকারে বড় হয়ে যাচ্ছে তো এই প্রক্রিয়াটি হলো অভিস্রবণ প্রক্রিয়া এখন উদ্ভিদে এটা কিভাবে ঘটে সেটা আমরা দেখব যে উদ্ভিদ উদ্ভিদের যে মাটির নিচের অংশটা আছে অর্থাৎ যে মূল অংশটা আছে সেখানে অসংখ্য এক কোষে মূলরম রয়েছে যেগুলো কিনা মাটির ফাঁকে ফাঁকে জমে থাকা পানি অর্থাৎ কৌশিক পানিকে কিন্তু শোষণ করে নেয় যেটা পরবর্তীতে অর্থাৎ এই পানিগুলো পরবর্তীতে উদ্ভিদের বিভিন্ন শারীর বৃত্তীয় কাজে সহায়তা করে থাকে এই যে পানির শোষণটা এটা কিন্তু অভিস্রবণের মাধ্যমেই হয়ে থাকে শুধুমাত্র পানি না উদ্ভিদের বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক কাজে ও শারীরবৃত্তীয় কাজে খনিজ লবণেরও প্রয়োজন এই খনিজ লবণগুলো শোষণও কিন্তু অভিস্রবণের মাধ্যমে হয়ে থাকে উদ্ভিদ এই খনিজ লবণগুলোকে আয়ন হিসেবে শোষণ করে থাকে এছাড়াও অভিস্রবণের কারণে উদ্ভিদের সকল জৈব রাসায়নিক কাজগুলো সচল থাকে কোষের রসস্ফীতি ঘটে যার ফলে পাতা ও গাছ খাড়া থাকতে সহায়তা করে তারপরেও ফুল এর পাপড়ি খোলা ও বন্ধ হতে কিন্তু অভিস্রবণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তো এই সকল কারণে এইভাবেই কিন্তু উদ্ভিদে হচ্ছে অভিস্রবণগুলো ঘটে থাকে অভিস্রবণ প্রক্রিয়া ঘটে থাকে এরপরে ঘটে বলা হয়েছে পরিবেশের জন্য উদ্দীপকের কোন প্রক্রিয়াটি অধিক উপযোগী সেটা হলো বিশ্লেষণ কর অর্থাৎ এক নং চিত্রে কি ছিল অভিস্রবণ দুই নং চিত্রে যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে এটা প্রসেদনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কারণ প্রসেদনে উদ্ভিদ পাতার মাধ্যমে তার অতিরিক্ত পানিকে হচ্ছে বাষ্পাকারে বের করে দেবে যা বায়ুমণ্ডলে ফেরত চলে যাবে কিন্তু এখানে কিন্তু ওই অতিরিক্ত পানিটা বায়ুমণ্ডলে ফেরত যেতে পারছে না পলিথিনের গায়ে আটকে যাচ্ছে যার ফলে এখানে বিন্দু বিন্দু হলো পানি জমে থাকছে তো এই প্রক্রিয়াটি হলো প্রসেদন এখন পরিবেশের জন্য কোনটি বেশি উপযোগী অভিস্রবণ নাকি প্রসেদন সেটা নিয়ে আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে তো দেখো প্রসেদনে প্রথমেই বলা হয়েছে ভূপৃষ্ঠের পানি কিন্তু জলীয় বাষ্প হিসেবে বায়ুমণ্ডলে প্রেরণ করছে কারণ উদ্ভিদ কিভাবে প্রসেদনের মাধ্যমে তার যে অভিস্রবণের মাধ্যমে প্রথমে পানি শোষিত হচ্ছে সেগুলো কি হচ্ছে সব কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে অতিরিক্ত যে পানিগুলো থাকে সেগুলো প্রসেদনের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে প্রেরণ করছে এভাবে ভূপৃষ্ঠের পানি হচ্ছে জলীয় বাষ্প হিসেবে বায়ুমণ্ডলে প্রেরণ করে পরিবেশে পানির ভারসাম্য বজায় থাকছে পরিবেশে পানির ভারসাম্য বজায় থাকছে কিন্তু প্রসেদনের কারণে বৃষ্টিপাত হয় পানি চক্রের সমতা থাকে বজায় থাকে অর্থাৎ এই যে ভূপৃষ্ঠ থেকে উদ্ভিদ পানি শোষণ করছে তারপরে এই প্রসেদন বাষ্পাকারে এই পানিকে বায়ুমণ্ডলে প্রেরণ করছে সেটা কিন্তু আবার বৃষ্টিপাত হয়ে ভূপৃষ্ঠে ফেরত চলে আসছে এই যে পানি চক্রটা এটা কিন্তু প্রসেদনের মাধ্যমে এটা সমতা বজায় থাকছে যার ফলে হলো পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকছে অনেক জীবের জীবন ধারণ জীবন ধারণে কিন্তু উপকৃত হচ্ছে তাহলে যদি আমরা পরিবেশের দিক থেকে খেয়াল করে দেখি অর্থাৎ পরিবেশের উপকার হচ্ছে কোন দিক থেকে সেটা যদি খেয়াল করে দেখি তাহলে অভিস্রবণের তুলনায় কিন্তু প্রসেদন অধিক উপযোগী তো এই জন্য প্রসেদনকে আমরা অভিস্রবণের চাইতে বেশি প্রাধান্য দিব যখন পরিবেশের জন্য বলবে সে ক্ষেত্রে তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য কোনো প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবো ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ